आज भी हमारे बहु बेटियाँ समाज में सुरक्षित नहीं हैं 16 दिसंबर 2012 को निर्भया कांड के बाद बच्चियों के साथ योनिक हिंसा की घटना बढ़ रही है आखिर कब तक महिलाओं और बच्चियों के साथ योनिक हिंसा की घटना होती रही की जानकारी हमको अंजुमन इस्लामिया के अध्यक्ष के माध्यम से हुआ और हमें बताया गया कि एक लड़की पाई गई है जो बड़ी मस्जिद रांची हिंदपुड़े के आसपास है तो उसको हम ले जाके महिला थाना में रात के साढ़े आठ नौ बजे रख दिए फिर महिला थाना से उसको अरगोड़ा थाना ले जाके उस बच्ची ने अपना बयान जो दिया उस आधार पर केस दर्ज किया गया अरगोड़ा थाना कैसे पता चला कि वो लड़की के साथ ये मतलब घटना घटा था कि बारह साल की लड़की थी और बारह साल की उम्र में उसको उसको ब्लीडिंग बहुत हो रहा तो उससे हम उसके बारे में जानकारी लिए क्योंकि वो कपड़ा जो बदली थी उसमें वो खून का धब्बा लगा हुआ था तो हम उससे पूछे कि तुम तुम्हारा प्लेट हुआ है तो बोली नहीं अंकल ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया था इसीलिए ये ब्लडिंग हो रहा है तो मैं उसके कारण घर से भाग गई के अनुसार उसने कहा कि हम चार महीना से वहाँ काम कर रहे हैं विशाई पट्टी दरभंगा की रहने वाली थी वो बच्ची और वो यहाँ अंजुमन नगर कटरू में वो किसी डी हसन के यहाँ काम करती थी तो उसके रंग में उसके हस्बैंड उसके साथ और उसकी माँ दूसरी शादी करके और दिल्ली शिफ्ट हो गई थी बेटी को यहाँ छोड़ दी थी वो अनाथ थी और उसका कोई नहीं था तो उस घर में रह के काम करती थी और अपना जीविका चलाती थी मगर उसकी माँ उसका पैसा श्रम का पैसा वो ले लेती थी वो बच्ची कहाँ है हम लोगों ने कोर्ट के माध्यम से और वन सिक्सटी फोर करा के उस बच्ची को कोर्ट के हवाले से खुद किया कोर्ट ने उसे प्रोविजन होम में भेज दिया अभी मुझे पता चला जब मैं कोर्ट गई थी कि उसकी माँ और उसके मामा तेईस तारीख को आके उस बच्ची को रिलीज कराई थी अपने साथ ले गए हैं दरभंगा और ये सच के साथ कि उस बच्ची को ढंग से रखेंगे अपने परिवार के साथ रखेंगे और जब भी कोर्ट में सपूत की जरूरत होगी तो वो तो कोर्ट में लाए वो आदमी की गिरफ्तारी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन हम लोगों ने केस फाइल किया था वो आदमी को पता चला कि थाना आई हुई है तो उसने भी काउंटर केस करने के लिए आया था उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई और वो जिस तरह से वन सिक्सटी फोर कराया गया कोर्ट में और एस ने जिस तरीके से उनकी बयान ली उस आधार पर उनको बेल उनको जेल भेज दिया गया कि अभी तक बेल नहीं हुई है और नहीं कोर्ट में कोई एक केस डायरी अभी भेजा गया है उम्मीद है कि वो आदमी को सजा हो जाएगी मैं बुद्धिजीवी लोगों से अपील करती हूँ कि इस तरह की घटनाओं को नज़रअंदाज ना किया जाए बल्कि गंभीरता पूर्वक सवाल खड़ा करना जरूरी है और कानून के रक्षक बलात्कारी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में जो लागू किया गया है पोक्सो एक्ट के तहत कड़ी सी कड़ी सजा दे ताकि फिर मासूम बहु बेटियों पर नज़र उठा के ना देख सके मैं प्रियशिला बेसरा रांची झारखंड से इंडिया अनहट के लिए